К этому дню в магазинах Уссурийска с прилавках раскупаются желтые и оранжевые футболки, а также воздушные шары этого же цвета. Ко дню тигра традиционно каждый год готовятся все городские и сельские школы округа. Этот праздник отмечается в Приморском крае шествием колонн, где каждый участник должен символизировать царя тайги – тигра. Их очень мало осталось, и поэтому придумали этот праздник. Не так давно к школьникам в проведении шествия карнавальных колонн присоединились детские сады. Уссурийские дошколята впервые в своей жизни пробуют такой яркий мэкап. Визажистами выступили воспитатели. Она взяла краски и красила меня. До начала оранжевым, потом черным. Видео все зеркало и очень красиво было. Какая команда красивее всех решает жюри. Выбрать нужно из 24 школ и детских садов. Одни танцуют, другие читают стихи, а третьи поют под аккомпанемент гармонии. Сколько с нами веселее наш тигреночек, разумнишься на царе дошкаленочек. Ученики средних классов 25-й школы уже в 8 утра были, как говорится, при параде. Участвуют в шести колонн активисты с 5 по 9 класс. Мы нашли несколько девочек старших классов, и они нас раскрашивали. И сам и а мы здесь в 9 и 8 класс раскрашивали пятиклассников и шестиклассников. Шествие карнавальных колонн в этом году проходит не в центре города, а на новом стадионе 28-й средней школы. Здесь места хватает всем командам и даже болельщикам, учителям и родителям. Мы, конечно же, за школу будем стараться ради того, чтобы ну, хоть какое-нибудь место занять. Желательно первое. Но первому месту радуются ученики 24-й школы и 29-й гимназии. Команда 25-й школы разделилась восьмое и второе место. Замыкают тройку лидеров школы 32-я и 16-я. Среди детских садов самым ярким признан 36-й, затем 129-й и 38-й. Виктория Титаренко, Анна Маринец, Сергей Удовиченко, Телемикс.